blogueuse et animatrice. En fait, dès qu'il y a un événement dans la communauté haïtienne, je vais couvrir l'événement et puis je fais des vidéos, des, des reportages, enfin, tout ce genre de choses. En tout cas, c'est encore une fois un réel plaisir d'être parmi vous et je me suis dit que voilà, le Haïti Business Congress, un événement de cette envergure, je ne pouvais pas le louper. J'espère que vous avez pu profiter de la petite collation qui vous a été offerte. On a fait exprès de faire léger, hein, parce qu'on s'est dit que le programme était chargé. On ne voulait pas qu'après vous vous endormiez dès les premières interventions. Donc c'est pour ça. Et euh, on va, je ne vais pas parler trop. Je vais tout d'abord vous demander, est-ce qu'il y en a qui ont déjà participé à des, des, des séminaires de développement personnel Vous pouvez juste lever la main. D'accord. Il y a un principe qui est très important quand on fait du développement personnel, c'est le principe du qui est-ce que vous écoutez. C'est-à-dire que la personne qui va vous enseigner doit avoir matérialisé dans sa vie ce qu'elle vous enseigne. Et c'est plutôt logique. Je vais vous prendre un exemple. Si aujourd'hui je voulais être joueuse de tennis et que j'en avais l'opportunité, j'irais certainement demander conseil au Sir Williams. Si je voulais prendre des cours de chant, c'est pareil, j'irais m'entourer des meilleurs. Et bien aujourd'hui, si je voulais entreprendre dans mon pays d'origine, en l'occurrence c'est Haïti, je... il y a une personne que j'irai voir certainement, et c'est la personne qui a organisé cet, cet événement, c'est Madame Junel Isidore, je vais vous demander de m'aider à l'accueillir.